بسمعاب وولد ومنفس قدوس أحد وعملاك آمين بزي كثرتي هون نجاي هون ميك التلامات مسمن تنيا وزت أنا نجاوشي كأنون راسو جيتها تشيرال نجاراتشو ملك كتوشو نجنا قراتشو ملك كتوشو بزوشنا تشو ودا ملك كتوشو عنقبام راسو ملك كتوشو بطعم بزو سلون وراسو نجالة صفي تمرت سلون ስለዚህ የሆነ ጦርነት በመጣቁጥር የሆነ ረሃ በመጣቁጥር የሆነ ነገር በመጣቁጥር በቃ ስምንተኛውሺ ነው ያዘጠነኛውሺ ወአለም ሊያልፍ ነው ብሎ ሮጦ መደምደም አይቻል በዚህ ዓለም ላይ ጦርነት ያልነበረበት ዘመን የለም ታሪክ ማውቀም ይጠቅመው ለዚህ ነው ጦርነት አለመስማማት መጣላላት ከጥንት ጀምሮ የነበረ ነው ምንም አዲስ ነገር የለም ሃይለኛው ደካማውን ማጥቃት አንዱ አገር ሌላውን መውረር የነበረና በዚህ ዓለም እስካለን ድረስ የሚኖር ነገር ምንም በእኛ ዘመን በዚህ ዘመን የተፈጠረ አዲስ አዲስ ነገር የለም በእውነቱ አዲስ ነገር የለም እና እንደ የሆነ ነገር ኮሽ ባለ ቁጥር ማቴዎስ 24 ተየሮጡ እንዲተውሏል ብሎ ማለት ይሄ ታሪክን ያለም አውቁጤት ነው ለምን እንደሆነ የሚመጣው የሚለውን 3 አራት ነጥቦችን ባጭር ባጭር አንስጨ ተምርቴን ይጨርሳሉ ለምን እንደው ዳግመኛ መምጣት ያስፈልገው እንደሚታወቀው መዳህነታችን ሁለት ምጻቶች አሉት የመጀመሪያው ልክ ሁለት ልደቶች እንዳሉት ሁለት ምጻቶች አሉት የመጀመሪያው ምጻቱ በትህትና ሆኖ በበረት ተወልዶ በግርግም ተኝቶ በጨርቅ ተጠቅልሎ በትህትና የተመላለሰበት በትህትና ራሱ ለዓለም የገለጠበት ነው ሁለተኛው ምጻቱ ግን በበረት ለመተኛት በጨርቅ ለመተክለል ሳይሆን ብርሃን ለብሶ ብርሃን ተጎናጽፎ በቤተልሔም እንደሆነው እንደ መጀመሪያው ምጻቱ አህያና ላም እስትንፋስ እየገበሩለት ያሟሟቁት ሳይሆን አይላፍ መላእክት አጅቦት በግርማ መለኮቱ በክበበ ተስብቱ ይመጣል የመጀመሪያው ምጻቱ ቀስ ያለ ነው ጌታችን ሲወለድ ዓለምን በመባረክ ታላስደነገጠም ጌታችን ሲወለል ለዓለም በልዩ ሁኔታ አልተገለጠም ለጥቂቶች ለረኞች ለሰባ ሰገል በጣም ለጥቂቶች ነው የተገለጠው የዓለም ሁሉ ቤተልሔም ላይ የተለየ ብርሃን ተፈጥሮ አላየም እግሱ ባወቀ ለጥቂቶች ነው የመጀመሪያው ምጻቱ የተገለጠው ይሄንን ሲናገር ዳዊት በዝምበዝሙር 71 ላይ ወይ ወርድ ከመጠል ውስተ ጸምር ወከመነጠብጣ ዘያን ተበት ዲበ ምድሪላ በመሬት ላይ በጸምር ላይ እንደሚወርድ ጣል ይሄ የመጀመሪያው ምጻቱ ነው ጠል ማለት ጤዛ ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው ጤዛ መሬት ላይ ሲወርድና ሳር ላይ ቅጠል ላይ ወይም ባዘቶ የሆነ ነገር ላይ ሲጣራቀም ድምጻ ያሰማም እንደ ዝናብ ለጎድጓድ የለውም ጤዛ ሲወርድ አይታወቅም ግን ሌሊቱን ተጠራቅሞ ጧት ተነስተን ስናየው ጤዛ በሚሆንበት ጊዜ ተጠራቅሞ ይታያል አንድ አንዴን ሲረጋ እንደ በረዶ ይሰራል ሲወርድ ግን ድምጻ አይሰማም ለጎድጓድ የለም ሌላ መባረክ ተየለም የመጀመሪያው ምጻቱ እንደዚህ ነው ወርዶ በድንግል እቅፍ ታየ በማይጸና ተጸነሰ ዋላ ተወልዶ በእቅፋ ታየ እንደ ጠለ ነው በተለየ ታምር በመባረክት በመሳሰለው አለ በተገለጠው ቀስ ብሎ ነው በመጀመሪያ ምጻቱ ጌታችን ምንድነው ያለው ጮሆ አይናገር ማቴዎስ እንግዲህ ምራፍ 12 ላይ የሚጤስን የጧፍ ክር እንኳን አያጠፋም ተብሏል ቀስ አድርጎ ኃጢያተኞች እንዳይደነግጡ አይዞ ይያለ ኃጢያት ተሰራ ይል ኃጢያትሽ ተሰራ ይል አይዞሽ ይያለ ሌሎች ለፍርድ ያቀረባቸው በመረቱ እየማረ ቀስ አድርጎ ማርያም እን ተፍረት ሲቱ በቀባችሁ ጊዜ ሌሎቹ ተቆጡ ይሄ አጉልመቸም ግብዝነት በእውነት የትንሽ ቀደም ብለናል የምንል ሰዎች በኋላ የሚመጡ ሰዎችን እንደ ጌትነት አንድ አንድ እንደ እንደ በላይነት የሚሰማና አንድ አንድ ሰዎች አሉ አንሐሪያት ያቺ ሴት ላይ እንደዛ አይነት ስሜት ነበር ያሳይ ለምን ሽቶ ይባክናል ለምን በይሁዳ ተንኮል ነው እንደዛ ያሉት አ ያንደሰው ተንኮል ብዙዎችን ያበላሻል ወነት 
ተንኮሎ ይሁዳ ነው ግን አውሬት ይዋን ስለሆነ እንደዛ ተናገሩ ያቺ እንዳት ደነግታዋት ለመቃብር የመልካም ማድርጋልኛለች ይያለ እንዲ ሁሉንም እንዳመጣጡ እንዳይደነግጥ አድርጎ ይያረጋጋ በፍቅሩ ተቀበለ ይሄ መጀመሪያ ምጻቱ ነው በሁለተኛው ምጻቱ ግን እንዲ አይደለም በሁለተኛው ምጻቱ በመላእክ ታጅቦ ዓለም በነጥረ መባረክ ታርሳ እንደው መሄኖክ ቀድሞ ተዘጋጃለች ይላል ባስፈሪ ግርማ መለኮቱ ይመጣል ዘይ ሁለተኛም ይመጣው ለፍርድ ነው ዋጋ ለመስጠት ነው እና ሁለተኛም ይመጣባቸው ምክንያቶች 1.3 አራት ባጭሩ ላንሳና እንጨርሳለን አንደኛው ጌታችን ዳግመኛ የሚመጣበት እኛም በጸሎት ኃይማኖትም በቅዳሴያችንም ና ምን እርገ ተከ ከዛ ቀጥሎ ምንድነው የምንለው ወዳግመ ምጻ ተከ እና ምን አለን መምጣተን መነሳተን እንዳመን መምጣተን ምን እና ምን አለን ሐዋርያትም ቅዱሳን ሐዋርያትን ያሰ መላእክት ያሰናበታቸው እንዲህ ብለው ነበር ይሄ ሲያርግ ያያችሁት ዳግመኛ ይመጣል በጸሎት ኃይማኖትም እንደዚሁ ዳግመ ይመጽ በስፋት ይከነን ሐያነ ሁታነ ዳግመኛ በክብር ይመጣል ታዳ ዳግመኛ በክብር የሚመጣው ለምንድነው የመጀመሪያው መምጣቱ አይበቃውም ወይ መጀመሪያ መጥቶ በባሪያዎች በጥፍ የተመታው አይበቃውም ወይ መጀመሪያ መጥቶ ንጉስ ታለ በጲላጦስ ፊት ሊፈረድበት ንጹህ በሃጥው ፊት ለፍርድ መቆሙ አይበቃውም ወይ መጀመሪያ መጥቶ የሰቀል ነው አይበቃውም ወይ መጀመሪያ መጥቶ መራር ሃሞት በሰፍነግ ወይም እንደ ስፖንጅ ባለ የሰጠ ነው አይበቃውም ወይ ለምን ሁለተኛ ይመጣል አንደኛው ምክንያት መጀመሪያ በመምጣቱ ሳይወሰን ሁለተኛ የሚመጣበት አንደኛው ምክንያት የጀመረውን ማዳን ለመፈጸም ነው የጀመረውን ማዳን ለማጠናቀቅ ነው ምን ማለት ነው መዳናችን ተፈጽሟል በመስቀል ላይ ለሰም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና ሁሉ ነገር ከተቀበለ በኋላ ወይ ተፈጸመ ሁሉ ያለው ለዚህ ነው ሳው ለማዳን እሱ ባወቀ በአምላካው የሐሳቡ የታሰበው የታቀደው በሙሉ ተፈጸመ ስለዚህ አለቀ የሰውን የማዳን ሂደት ዳግመኛ የመፍጠር ሂደት ተፈጸመ ነው በመጀመሪያ የመፍጠር ሂደቱ አርብ ነበር መፍጠርን በስድስተኛው ቀን የጨረሰው በሁለተኛ ሰውን ዳግመኛ በአዲስ ተፈጥሮ ሲፈጠረው በዛው ሰዓት አርብ ነው ተፈጸመ ያለው ስለዚህ በመጀመሪያ ፍጥረት ሂደት የተጀመረው ወነታኛው መፍጠር ዳግመኛ መፍጠሩ በለታር ተፈጸመ ይሄ ተፈጽሟል ግን ደግሞ የሚቀራው አለ ምን እንደሆነ የሚቀራው ከመዳናችን ያላለቀ ምን አለ ከመዳናችን ያልተጀመረ ያተጀምረው ያላለቀ ያልተፈጸመ ምን አለ ያ በማዳኑ የጀመረው ስጦታ ፍጹሙን አላገኘን አሁን የተቀበል ነው ማያጃው ነው ማያጃ ማለት እንደ ቀብድ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ያንድ 100 ሺህ ብር ቃብ ይገዛ መቶ ሽሁንም ወዲያውኑ ካሽ ከፍሎ ካልወሰደ ምን ክፈል ይባላል ምን ክፈል ይባላል ቀብድም ይባል በዚያ አካው ይታወቃ ቀብድ ታውቃላችሁ ስለዚህ ከመቶ ሽሁ የተወሰነ 10 ሺህ 20 ሺህ እንደ ስምምነታቸው ክፈል ይባላል የቀብድ ጥቅሙ ምንድነው ዝም ብሎ ምንም ሳይከፍል ከሄደም ሊሆን ይችላል በጨረታው አይገደድም የተሻለ ካገኘ በዛው ሊቀር ይችላል ስለዚህ ያኛው ባለ ንብረቱ ወይ አይሸት ወይ አይጠብቅ ይጓዳል ስለዚህ ያኛው ተመልሶ እንዲመጣ የሚያደርገው የተወሰነ ቀብድ ይከፍላል ቀብድ ከከፈለ ቢቀር ገንዘቡ ስለሚቀር ስላስ ያዘው ገንዘብ ሲል ይመጣል መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የማዳኑን አሁን የሰጠን ማያጃ እንደ ቀብድ ነው የሰጠን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ወሃበን አረቦነ መንፈስ ሲላል የመንፈሱን ማያጃ ሰጠን ይላል የመንፈሱን ምን ሰጠን ይላል ማያጃ ምን ምን ማያጃ ሰጠን ለምሳሌ የልጅነት ማያጃ ሰጥቶናል የእግዚአብሔር ልጆች ከሆን መንግስቱን ምን ሆነ አለን ኖርስ አለን መንግስቱ ኖርሰናል ገናነና አሁን ገናነን በተወሰነ ወርሰናል ልጆች በመሆናችን ፍጹም መንግሥተ ሰማያትን ግን ገና አልወረስን ስለዚህ የመንግሥተ ሰማያት መግቢያ ማያጃ የሆነውን ልጅነትን ሰጥቶናል እግዚአብሔርም ዳግመኛ ያልተወለደ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም ይሄ አምላካዊ አዋጅ ነው ዘይ ተወልደ ዳግመ ማይ ወመንፈስ ቅዱስ ይክል በወያ ወስተ መንግስተ እግዚአብሔር ወስተ መንግስተ ሰማያት ነው ያለው ማቴዎስ ይሄን ያለበት ይላሉ ምክንያት አለው እዛ ውስጥ አንገባ 
ሰው ዳግመኛ ከዋና ከመንፈስ ቅዱስ ካል ተወለደ በቀል ወድ እግዚአብሔር መንግስት መግባት አይችልም በአዳማዩ ጥንተ ተፈጥሮ ብቻ እግዚአብሔር መንግስት መውረስ አይቻል ዳግመኛ ከዋና ከመንፈስ ያልተወለደ ወገኖቻችን እግዚአብሔር መንግስት መውረስ አይችሉ ይሄ አምላካው ያዋጅ ነው በእውነት ይሄንን ጸጋ ያላገኙ ወገኖቻችንን እግዚአብሔር በቸርነቱ ስቦ ልጅነትን እንዲያገኙና መንግስቱን እንዲወርሱ ይርዳልን እኛንም ደግሞ የንጸጋ እንዳንጠል እንድንጠብቀው ይርዳን ስለ ልጅነት መያዣ ነው ልጆች ከሆን መንግስቱን እንወርሳለን ገና መንግስቱን አልወረስንም መንግስቱን ምን ወርሰው መቼ ነው ሲመጣ ነው ስለዚህ የሚመጣው ያን መንግስቱ ሊያወርሰን ነው በጥምቀት ጊዜ ሰማያትን ከፍቶ አሳይቶናል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 16 እና 17 ላይ ሰማያት ተከፈቱ ይላል ለምን ሰማያት ተከፈቱ አገራችን በእት ነው በሰማይ ነው ስለዚህ አገራችንን ከፈት አድርጓ ሳይን ተሳ እንዳንቆር እንዴ አገራችን ወዴት ነው አቅጣጫው እንዳንል አገራችሁ በሰማይ ነው ጌታችን በጥምቀቱ ከፍቶ አሳይን ምን ማለት ነው የተጠመቃችሁ ሁሉ እኔ እንደተጠመቅኩ በጥምቀት የሚገኘውን ጸጋ ልጅነትን የምታገኙ ሁሉ አገራችሁ ያ ነው ይሄ ምድሩ መኖሪያ ነው መመላለሻ ነው መስሪያ ነው መንገድ ነው ስንቅ ነው ጊዜያዊ ነው አገራችሁ ያ ነው ብሎ አሳይን ወደ ሰማይ ግን ገና ለወሰደን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 1 እስከ 3 መቸና እንዴት እንደሚወስደን የተናገረው ለዚህ ነው ይደንግዝ ከሙ ልብ ከሙ ልባቹ አይደንግጥባቹ መኑ በየው መኑ ባቦይ በኔም ባባቴም እመኑ ከስመው ስተቤታ አቦይ ብዙ ማህደር ወመራ ቦቱ ባባቴ ቤት ብዙ መኖር ያለ ካይበ እመጽ ወነሳ ከሙ ከመታሉ ምስሌ በመንግስት አቦይ ዘበ ሰማያት እሄዳለ ስለ እርገቱ እየነገራቸው ነው እኔ የሚሄደው ለጉዳት አይደለም ይጣቀማቸዋል ለምን እኔ እሄድና ዳግመኛ ተመልሽ የመጣና እናንተም በአባቴ ቤት ትኖሩ ዘን መጥጨ ወስዳችኋል አሁን ወደ ሆነ ሀገሬ ዘመድ ያለው ሰው ይሄደ ሰው አው ቪዛ ምንም ይጠብቅ ሰው ይኖራል የዛኛው መሄድ ተስፋ ይሆናል ሲፈልግ ይወስዳል የዚህ ዓለም ነገር ምንም ቢከድ በተም ሀገር ሀገር ነው ምንም መቸም እስከሄዱበት የተለየ ይመስላል እንጂ ላይ ሳካም ይችላል ጊዜያዊ ነው የሰማያዊውን ግን ራሱ ባለቤቱ ወደ ሰማይ ቀድሞ ያረገው እኛን ተመልሶ እንደሚወስደን ዋስተናል ራስ ባለበት አካላት ይተሰበሰባሉ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ሐባሃሎ ርዕስ ህዬ ይትጋብ መላያሊ ራስ ባለበት አካላት ይተሰበሰባሉ አለ አለ ባርግ እግዚአብሔር ተሰውት ራሳችን ማን ነው ራሳችን ማን ነው አይሰማችሁ ሲጠየቅ አንድ አንድ የመልሶ መኖራችሁም ይታወቃል አንድ አንድ ራሳችን ማን ነው ራሳችን ራሳችን እንዳትሉ ክርስቶስ ነው ራሳችን ክርስቶስ የሁላችን ራስ ክርስቶስ ነው እኛ የሱ ምኖች ነን ምኖቹ ነን እኛ አካላቶቹ ነን ስለዚህ አሁን ራሳችን ክርስቶስ የት ነው ያለው በሰማይ ወደ ሰማይ ይሄደው መቼ ነው በእርገቱ ስለዚህ ራሳችን ክርስቶስ በሰማይ ካለ እኛ መኖሪያችን በእት ነው በሰማይ ግን አሁን እኛ ወደ ሰማይ ወጥተና ገና ነን በርግጥ በዚህ ዓለም ሆነ ሰማያዊ ህይወት ነው የሚኖረው አሉ ግን ፍጹም ከሱ ጋር አንድ አልሆኑ ስለዚህ ራሳችን ባለበት በሰማይ እንኖር ዘን ያንን ኖሮ ያንን ከሱ ጋር አንድ ሆኖ መኖር የምናገኘው ዳግመኛ መጥቶ ሲወስድን ስለዚህ ዳግመኛ የሚመጣበት አንዱ ምክንያት ይሄ ነው ይመጣና ይሰበስበናል ያኔ ለዘለ ዓለም ከሱ ጋራ እንኖራለን ቅዱስ ጳውሎስ በመልክታቱ እንዳነሳው ያኔ መውጣት መግባት መምሸት መንጋት ማግኘት ማራት ይሄ ለለበት መከራ የመሳሰለው የሚባለው ነገር ከነቃሉ ወደማይታወቅበት ዓለም መጥቶ ይወስደናል ስለዚህ ዳግመኛ አሚመጣው በመጀመሪያው መምጣቱ የጀመረውን ማዳን በትንሳኤው የፈጸመውን ማዳን ፍጹ ማድርጎ ለመስጠት ለማጠቃለል ማለት ከኛ በፊት ቀድመው ያረፉ ወዳጆቹ ይሄን ዋጋ ላገኙ ካቤል ጀምሮ ይሞቱ በአዲስ ኪዳን ደግሞ ስለሱ የሞቱ ህፃናት አሉ ከዛም በኋላ የመጀመሪያው ሰማይት ቅዱስ ጢፋኖስ ነው እነሱ ሁሉ ገና የመንግስተ ሰማያትን ዋጋ አላገኙ የድል አድራጊነት የመከራ መቀበል ዋጋቸውን አላገኙ እነዚህ ሁሉ ተጠቃለው ዋጋ የሚቀበሉት ዳግመኛ ሲመጣ ነው አንድ ላይ አጠቃለው ማለት እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ የሚነሳው ሰውና መጀመሪያ የሞተው አቤል የእግዚአብሔር መንግስት የሚወርሱት መቼ ነው አንድ ጥቀም አይቀዳደሙ አቤል ቀድሞ ስለሞተ ቀድሞ መንግስተ ሰማያት አይገባም ባለ መጨረሻ የሚነሳው ሰው መጨረሻ ስለተፈጠረ መጨረሻው ወደ መንግስተ ሰማያት አይገባም ለምን ሰው የሚወለደ በዚህ ዓለም ላይ በራሱ እቅድ አይደለም በዚህ ዘመን ወለደን ወደፊት ወደ ኋላ ብለናል ይሄ እግዚአብሔር አሰራር ነው ግን 
ከኛ ውጭ በሆነ አወላለዳችንን እና ወደዚህ ዓለም አመጣታችን ምክንያት ቀድሞና ዘጊቶ ወደ መንግስ ሰማያት እንድንገባል ያደርገን ስለማይገባ እግዚአብሔር የእውነት ፍትሃዊ ስለሆነ ሁሉንም እስከ ለጸም መጻሕፍት የሚነሱትን ሁሉ አንድ ላይ በገነት ያሰባሶ ያቆያቸዋል ገነት ፍጹም ያጋደለች መቆያናት ማረፊያናት ተሰባስቦ መጠበቂያናት ኢብራሂም ምራፍ 11 ቁጥር 39 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ይሄን ገጿል እነዚህ ሁሉ ይላል ከላይ ጀም ከኖህ ጀምሮ ከአቤል ጀምሮ ያነሳቸው እነዛ በእምነት የተመሰከረላቸው ያነሳና እነዚህ ሁሉ በእምነታቸው ተመስክሮላቸው ሳሉ የተሰጠውን የተስፋ ቃል አላገኙም ገና አላቸው አቤል ገና አላገኘም ኖህ አላገኘም አብርሃም አላገኘም ገና መጠበቂያ ላይ ናቸው እየተበቁ ነው እውነተኛው እንደስታ ገና አልተቀበሉ ለምን አለ ቅዱስ ጳውሎስ ምክንያቱን ሲያስረዳ ያለኛ ፍጹማን እንዳይሆኑ እግዚአብሔር ስለኛ እንዳች የሚበልጠ ነገር ነው አስቀድሞ አይቶ ነበር እስከ መጨረሻ ድረስ በሚነሱ በአዲስ ኪዳን ሰዎች ከነሱ ጋር ነው አብሮ ፍጹማን ሆኖ የሚወርሱት ስለዚህ እነዚህን ሁሉ አጠቃሎ ዋጋ የተሰጠ እንዲመጣ ራያን ስምራ 6 ቁጥር 9 እስከ 11 ላይ ስለ ክርስቶስ በሰማይትነት የሞቱ ጠይቀው ነበር መቼ ነው ለምን እንደነዚህ ከዛሬኛን ያሰቃዩንን የገደሉንን ያልገደልክልን ወይም ያልተበቀልካቸው ፍትህ አስፈላጊ ስለሆነ ለምን እንደ ያልተበቀልካቸው ቶሎ ተበቀልልን አሉ ጌታችን ምን አላቸው እንደናንተ ሰማይታት ይሆኑ ዘንድ የሚሞቱ የሰማይትነት አክሊልን የሚቀበሉ አሉ እነሱን ጠብቁ ነው ያላችሁ ለጊዜው መጽናኛ ነጭ ልብስ ሰጣችሁ ይላል መቆያ ነው እንደሚታወቀው በየዘመኑ ሰማይታት ይነሳሉ በዚህ አካባቢ ብዙ ሰማይታት እንዳለፉ በርቀት እንሰባለ በበሻሻ በመሳሰሉ ብዙ ሰማይታት አልፈው አላችሁ በቅርብ ጊዜ በጅጅጋ ብዙ ሰማይታት ሞተዋል በሊቢያ ኢትዮጵያንም ግብጻያንም ሌሎችም ሰማይታት አልፈዋል በእኛ ዘመን እንኳን በዚህ ሁለት ሶስት አመት በሶሪያ በየጊዜው ብዙ ሰማይታት ይነሳ በሩሲያ ብዙ ሰማይታት ነበሩ እነዚህ ሁሉ እስከ ፍጻሚ እግዚአብሔር ያደላቸው ሰማይታት የሚሆኑ አሉ እነዚህ ሁሉ ከቀዳሜ ሰማይት ከቅዱስ ስጢፋኖስ ከመከፈ ሰማይት ከቅዱስ ጊዮርጊስ ከሌሎችም ጋር ተጠራቅሞ የድል አድራጊነት ዋጋቸውን የሚቀበሉት አንድ ቀን ስለዚህ ዳግመኛ የሚመጣው ስለ እርሱ ዋጋ የከፈሉ እንዲ ወነተን የመሰከሩ ቅዱሳኑን አንድ ላይ አድርጎ የተዘጋጀላቸው ዋጋ ይሰጥ ዘንድ ዳግመኛ የሚመጣው አንዱ ለዚህ የጀመረውን የማዳን ስራ የሰበማዳኑ የጀመረውን የሰጠውን ጸጋ ፍጹም ለማድረግ ማያጃውን እንደሰጠ ሙሉ ዋጋውን ለመስጠት ሁለተኛ በአደባባይ ለመከበርና ለመውቀስ ነው በአደባባይ ያከብራል በአደባባይ ይወቅሳል በዚህ ዓለም ስለ እርሱ በአደባባይ ሳይአፍሩ ሳይሸማቀቁ ስለ እርሱ የመሰከሩለትን እሱም ደግሞ በዳግም ምጻት حزب ወአዛ በተሰበሰበበት ይመሰክርላቸዋል በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 48 ላይ ተናግሯል በማቴዎስ ወንጌል ላይ በሰፊው በዚህ በዘማዊና በአጢያተኛ ተውልድ መካከል በእኔና በቃለ የሚያፈሩ ሁሉ የሰው ልጅ ደግሞ በአባቱ ክብር ከቅዱሳን መላእክቱ ጋር በሚመጣ ጊዜ በእርሱ ያፍርበታል ዛሬ ስለ እግዚአብሔር ለመናገር የሚያፈር ወይ sultanate ወሰዳል ወይ ኑሮዬ ችግር ይፈጠርበታል ወይ በሰው በተለያየ ምክንያት ወይ በውስጥ እምነት ከማጣት በውስጥ በልቡና እምነት ሙሉ ባለመሆኑ ካለማው ካለመረዳት የእግዚአብሔርን ነገር ስለ ክርስቶስ መመስከረን እንደ ተራ ቀላል ነገር አድርጎ ባይመስከር መመስከር ማለት አፋውጥቶ መናገር ብቻ አይደለም ማንገት ላይ መስቀል ማድረግ መመስከር ነው በሚቻለው ሁሉ ነጠላ ማጣፋት ነጭ መልበስ መስቀል ያ ማድረግ ይሄ ሁሉ መመስከር ነው በሚቻለው ዋናው መመስከር ለእውነት መኖር ነው በቢሮም በሰፈርም በመንደርም በመስሪያ ቤትም በሁሉ እግዚአብሔርን መግለጥ እንዲህ የሚያደርጉ እግዚአብሔር መሰከረላቸዋል አላፈሩበትም እና አያፍርባቸው እነዚህ እኔ ወዳጆች ናቸው አላፈሩብኝም ብሎ የሰው ልጅ በሙሉ ከአዳም እስከ መጨረሻው የሰው ልጅ በሙሉ ከሞታን ይነሳና በዛ ሁሉ ጉባኤፊት ይመሰክርላቸዋል አሁን ሰው በሰፊት ቢመሰክር ምን አልባት በሽዎች ለሚቆጠሩ ሰዎች ነው ቢመሰክር ምን አልባት በዛ ቢባል በጥቂት ሚሊየን ለሚቆጠር ነው እግዚአብሔር ግን ዛሬ ያለው ያለም ብዙ ሰባት ቢሊየን ነው አልፈዋል ይሄ አሁን ያለው ነው ከኛ በፊት ስንት ነበር ወደ ፊት ስንት ይመጣ ይሄ ሁሉ በቢሊየን ቢሊየን ቢሊየን በሆነው የሰውፊት ሁሉ ይበሰክርለታል ያያችሁ ቸርነቱ 
በአንድ ሰው ፊት ለሚመሰክር በአንድ ሺህ በአንድ መቶ በጥቂት ለሚመሰክር በሚል ቢሊየን ቢሊየን ለሆነ ሰው ፊት ይመሰክርለታል ለዚህ ነው ዛሬ ስራችሁን ደብቁት አትግለጡት የሚለው ለዚህ ነው ታላቅ የሚገለጥበት ቀን አለ ነው አሁን ለምሳሌ አንድ የሚመረቅ ነገር ቢኖር አንድ ባለ sultan ለምሳሌ የመሰረት ድንጋይ ያኖሩ እንዲህ የሚባል ጽሁፍ ይቀመል ወይ ብዙ አባታችን የመሰረት ድንጋይ የሚያስቀምጡበት ነገር ቢኖር እነዛ የሚተበቁ ታላላቅ ባለ sultanat ከመንጣታቸው በፊት ያ ነገር አይገለጥም አይደለም ምን ይሆናል ጨርቆ የሆነ ነገር ይደርስና ይተብቃል ለምን የሚገለጥበት ታላቅ ነገር አለ ነው ቀድመ ብና ብንገልጠው ክብራ ይሆነው ምን ብሎ አይኩል ማበላሸት ማጨናገፍ ነው ክብሩ ያ የሚተበቀው ሰው መጥቶ በክብር እየተጨበጨበ ሪቫን ሁሉ እየተቆረጠ ሲሆን ነው ያ ክብሩ ይሆናል እኛንም ስራችሁን እናንተ አትግለጡ አትቸክሉ ለታይት አታድርጉት ያለው አይ ህዝቡ መታየትን ከሆነ የፈለጋችሁት ያለ ህዝብ በሙሉ አጥኡ ጻድቁ አማኒው መናፍቁ ባለበት ሰው ብቻ አይደለም መላእክት ባሉበት እነዚህ ሁሉ ፍጡራ ናቸው ራሱ ግዜህር ባለበት እመሰክርላለሁ ነው ስለለም ታጨናግፋለሁ ነው ማቴዎስ እንግሊዝ ምዕራፍ 6 ላይ ስለ ጾም ስለ ጸሎት ባስተማረበት በስውር ስራ ይላል በስውር ስትሰራ የሚያባት በምን ይገር ይከፍላል አለ በግልጥ ይከፍላል ስለ በግልጥ የሚከፈልበት ጊዜ አለ ላመኑ የሚከፈልበት ላላመኑ ደሞ የውቀሳ ጊዜ አለ ለናንተ በየሰው ሰሆንኩ እናንተ ግን እንዴት አምላክ ሰው ይሆናል ይያላችሁ አቃለላችሁኝ ያላመናችሁኝ ብሎ ይውቀሳችኋል ያላመኑበት ለናንተ በየ ተሰቀልኩ እናንተ ግን አላመናችሁኝ እንደውም ማምላክ አይሰቀልም ይያላችሁ ቀደዳችሁኝ ይውቀሳችኋል ወቀሳ ይሆናል ያን ጊዜ ለሚያምኑት ያመሰግናችኋል በትንሹ የታመኑትን በብዙ ይሾማቸው ዘን በብዙ ሰው ፊት በጥቂቱ ታምናልና ወደ ጌታ ደስታ ግባ ብሎ ያመሰግናቸዋል በቀኙ የሚቆሙት ነው ሐቤ ብሩካን ወላቤ ብሎ ያመሰግናቸዋል ብሩካን ብሎ በግራ የሚቆሙት እንደሞ ወቅ ሰው ያሰናበታቸዋል ስለዚህ ዳግመኛ የሚመጣው በይፋ በአዋጅ ለማመስገንና ለመውቀስ ነው እኛ ከተወ ከየትኛ ወገን ምን ሆነ ይሆን ከሚመሰገኑት ነው ይሆን ወይስ ከሚወቀሱት ይሄን ማሰብ ያስፈልገናል ሌላው ነገር ሁሉ ሐላፊ ነው የየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ያንዳ አስደንቃቸው የሚያስደንቀን ነገር ሁሉ ሐላፊ ነው ውበት ቢሆን ህንጻ ቢሆን አብተ ቢሆን ምንም ነገር በዚህ ዓለም ስንቱ መጥቶ ስንቱ አልፏል እቺ መሬት ስንቱ እን ይችላልች እየተጓዝን ምን ሄድበት መሬት ስንት ሰዎችን ተሸክሞ ይወራል ያልፋል ዘላለማዩ ጉዳይ ግን ያልፍ ስለዚህ ስለማይልፈው እንድናስብ ነው የክርስቲያናችን ዳግም ጻቱን በአመት 3 ቀን በተለይ ደግሞ አብይ ጾሙ መካከከል ላይ እንዲቀመጥ በስራት አምልኮ በሊተርጂ በክርስቲያናችን ያደረገችው ዋና ጉዳይ ሁላችንንም የሚመለከተው ጉዳይ ስለሆነ ይሄም አይመለከተው ዘይ የለም ይሄም አይመለከተው ማንም የለም ስለዚህ ባዋጅ ያመሰግናል ባዋጅ ይወቅሳል ማቴዎስ አንጌል ምራፍ 24 ቁጥር 30 እስከ 31 በዚያን ጊዜ የሚያሳው ልጅ ምልክት በሰማይ ይታያል ይላል የሰው ልጅ ምልክት ማለት ምን ማለት ይመስላችኋል? ምንድነው በሰማይ የሚታየው የሰው ልጅ ምልክት? መስቀል ነው። በሰማይ የሚታየው የሰው ልጅ ምልክት መስቀል ነው። ምስላ ፍቅር ወልዳ ሲሳል የመብታችን ስዕል ላይ ሁለት መላእክት በቀኝና በግራ ይሆናሉ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል እስኪ አስቡ በእህሊ ናችሁ። አንደኛው መላእክ ምንድነው የሚይዘው እስኪ የሚነግረኝ አንደኛው መላእክ ምንድነው የሚይዘው? ካንደኛው መላእክ እጅ ምንድነው የሚታየው? መስቀል ከሌላኛው መላእክ እጅ ምንድነው የሚታየው ሁለት ነገር ሰይፍ አይደለም ሰይፍ በሌላ ሊኖር ይችላል በሌላ ሰን ስልሳል ይችላል ግን እዚ ላይ ግን እንደዛ አለ መስቀሉን ባያዘበት በጎኑ ሌላ ሁለት ነገሮችም ይያዛሉ ሁለት አንዱ ምንድነው ጦር ተዛይላችሁ ጦር ይዛላል ሁለተኛው ደግሞ ጫፉ ላይ እንደዚህ እንደ ስፖንጅ አይነት ነገር የተጠቀለለበት ሆኖ እንደ ዘንግ ይዛል መስቀሉ ዳግመኛ ሲመጣ መስቀሉን አንዱ መላክ ይዞ ይመጣል ለዓለም ለሰው ልጅ ብሎ እንዲ ተሰቅሏል አዘካሪ ነው ስለዚህ መስቀሉን ተሸክሞ መከራ ለተቀበሉ ምስጋና ነው በዚህ ዓለም መስቀሉን ተሸክሞ መከራ ተቀበሉ አላ መስቀሉ በዚህ ዓለም የውርደት ምልክት ሆኖ አላ መከራ የመቀበያ ምልክት ሆኖ አላ አንዳንዶች ዛሬ ምቆ የመስቀሉ ህዝቦች ይያሉኮ የሚያዋርዱ የሚገሉ አሉ ስለዚህ ያን ጊዜ የክብር ምልክት ሆኖ ይመጣል ለ በመስቀሉ አምነው መስቀሉን ይዘው መከራ ለተቀበሉ ምስጋና ነው እዩ ወሎ ምልክት ይመጣል የተጋደሉበት አርማ ነው የተጋደሉ አሁን አንድ ሰው ያገሩን ባንዲራ ሌላ ሀገር ሄዶ ሲያይ በጣም የተለየ ስሜት ይሰማዋል እንደዛ ማለት 
በአንጻሩ ደግሞ መስቀሉ ላቃለሉ ለወቀሳ በዚህኛው ደግሞ ጦሩ ስለኛ የተወጋበት ነው ጎኑን የተወጋበት ያኛው ደግሞ ስለኛ ሃሞት አይሁድ ሃሞትን በሁሶፕ ወይም እንደ ስፖንጅ ባለ ነገር ተክለለ ወዳፋ ያቀርቡበት ነው ስለናንተ ብሎ ጎኑን በጦር ተወግቷል ሃሞት ጠጥቷል ብሎ ለወቀሳም ለከሰሳም ይመጣል ስለዚህ አሁን የመከራ ምልክቱ የሆኑት ያን ጊዜ የክብር ምልክቱ ይሆናሉ የመጀረሻ ማነሳው ሶስተኛው ትንሳኤንና ዘላለም አይሁትን ለመስጠት ነው ቅድም እንዳነሳ ነው አሁን እንሞታለን ሞት በክርስቶስ ተወግዷል ግን እንሞታለን እነዚህ ፓራዶክስ ናቸው ምን ማለት ነው ክርስቶስ በትንሳኤው ሞትን አሸንፏል በሞቱ ሞት እንዲል አድርጎታል ግን ገናኛ የሞት ነው እኛ ሞደፊት እንሞታለን በቀናችን ያለ ዘመድ ያልቀበረ የለም ምንም ጥያቄ የለው ታዲያ ክርስቶስ ሞትን ካሸነፈው ለምን እንሞታለን የጉዞ ጉዳይ ነው ክርስቶስ ሞትን ያልሸነፈው በመቃብር ነው ስለዚህ እኛ ሞት የተሸነፈው በመቃብር ስለሆነ ክርስቶስ ሞትን አሸንፎ በማይሞት ሰውነት የተነሳው ከመቃብር ስለሆነ ያን የማይሞት ሰውነት ይሄን የሚሞተው ሰውነታችን የማይሞት ሆኖ ለመለወጥ ወደ መቃብር መሮል ስለ አንደብን ነው ስለዚህ ይሄን የሚሞተው ሰውነታችን የማይሞት ሆኖ የሚነሳው ከመቃብር ስለሆነ ሶስተኛው ለደታችን የሚፈጸመው በማይጸነ መቃብር ስለሆነ ዳግመኛ ይመጣና ከማይጸነ መቃብር ይወልደናል በመጀመሪያው ልደት ከናት ከአባት እንወለዳለን በሁለተኛው ከጥምቀት እንወለዳለን በሶስተኛው ደግሞ ከመቃብር ለትንሳኤ እንወለዳለን ዳግመኛ ካልመጣ ከመቃብር ስለማን እንወለድ ዳግመኛ ይመጣል ለዚህ ነው ወዳጆቹ ቅዱሳን ጌታዊ ቶሎና ይያሉ አናብዛኛዎች የሐዲስ ኪዳን መጻፍ ጌታዊ ቶሎና ይላሉ ቅዱስ ጳውሎስ በብዙ መልክቶቹ ላይ አሜንና ጌታዊ ቶሎና ይላል ራያንስም ሲጨርስ ጌታዊ ቶሎና ይላል እንዲ አይነት ቃላት ሄደልለው የሐዋርያት ስራ ብቻ ለምን ያሪያት ስራ ማለት የቅዱሳን ህይወት ነው የቤተክርስቲያን ተጋርሎ ነው የቤተክርስቲያን ተጋርሎ ይቀጥላል አሜን ተብሎ ያልተዘጋው ያዲስ ኪዳን መጽሐፍ ያሐዋርያት ስራ ነው በየጊዜው የቤተክርስቲያን ታሪክ ይሰራና በየጊዜው ቅዱሳን ይነሳል የቤተክርስቲያን ታሪክ ይቀጥላል ይሄ ሄዶ ሄዶ የጊዜ ጅረት በዘላለምነት የሚታተመው በዳግም መጽሐፉ ስለሆነ ጊዜን በዘላለምነት ለመተካት ላመኑበት ለፍቅሩ ለሳሱ ስለሱ በፍቅሩ ተነሳስተው ያቀማቸውን መከራ ተቀበለው ላገለገሉ ተወዳጆቹ ከሱ ጋር ለዘላለም ይኖሩ ዘን በአንጻሩ ደግሞ ያላመሩበትን በመርጫቸው ስላላመሩበት ይወቅሳቸው ዘን ዳግመኛ በቀጠረው ቀን ተመልሶ ይመጣል መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ በሚመጣበት ጊዜ በቀኙ ከሚያቆማቸው ብሩካኑ ጋር በቸርነቱ እንዲቆጥረን የርሱ ያምላካችን ቸርነቱ የናታችን የማይታችን እናትነቷ ጸሎቷ የቅዱሳን ሁሉ በረደት በበረከታቸውና ረዴታቸው ያክድለን ይክፈለን አሜን የመስራች ለማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተመልካቾቻችን በሙሉ ማህበረ ቅዱሳን ከ2010 ዓመተ ምህረት መስከረም አንድ ቀን ጀምሮ በአማርኛ በአፋን ኦሮሞና ትግርኛ ቋንቋዎች ከአሌፍ ቴሌቪዥን ያየር ሰዓት በመግዛት ወንጌል ለዓለም ያደረሰ ይገኛል ሆኖም እየሰጠ ያለው አገልግሎት ከተመልካቾች ፍላጎትና ወቅቱ ከሚፈልገው የሚዲያ ስራ አንጻር በቂ ሆኖ ባለ መገኘቱ ማሐበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን በሚል ስያሜ የራሱን የ24 ሰዓት ቴሌቪዥን ጣቢያ ለመጀመር እየተዘጋጀ ይገኛል። ይህ አዳዲስ እይታዎችን ባዳዲስ አቀራረብ ባዲስ አመት ወደናንተ የሚደርሰው የ24 ሰዓት ቴሌቪዥን መስከረማን 2012 ዓመተ ምህረት የሙከራ ስርጭቱን ይጀምራል። ፍሪኩዌንሲ 11555 ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬት 27500 የምናውቀውን እንናገራለን። ያየነውንም እንመሰክራለን ማሐበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ራገብሩን ተከታተልን ተመልሰናል እንግዲህ ያው ከመመራችን ብዙ ቀቶችን ብዙ መረጃዎችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን ለመመራችን እግዚአብሔር አምላካችን ረጅም እድሜ እርስተ መንግስተ ሰማያትን ያዋርሰልን ለኛም ደግሞ በተማናው ቃል መሰረት ሰንተን 30 60 100 ያማረ ፍሬን አፈራዘት ግዜ ግዚያ ይራምላካችን ቅዱስ ፈቃዶ ይሆንልን አሜን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን 
ይህ እየተከታተላችሁት ያላችሁት በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው መንፈሳዊ የቴሌቪዥን መራ ሀገብራችን አዎ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የወደ የሚከተለው መራ ሀገብራችን ነው የምንሄደው የሚከተለው መራ ሀገብራችን የሚሆነው ክርስቲና በገጠርና በውጭ በሚደርስ እስከ ዛሬ የተለያዩ መራ ሀገብሮችን ወደ እናንተ ስናደርስ እንደነበረ ይታወቃል ለዛሬም እንግዲህ ተዘጋጀ ይኖራል ማለት ነው እስኪ ስለ አብነት ትምርት ትምርት ቤቶች አንድ አንድ ነገር እናወራ እንግዲህ ያ አብነት ትምርት ቤቶች ለቤት ክርስቲያናችን ብሎም ለሀገር ከዛ ማልፎ ለዓለም ብዙ አዋቂዎች ብዙ ሊቃውንቶች ያፈሩ ናቸው እንደሚታወቀው ዲያቆናት ቀሳውስት እንደዚሁም መጋቢያን የሚፈሩት ከነዚሁ ከቆሎ ትምርት ቤት ነው እንዳልከው ግን ይህ ነገር እየተቀዛቀዘ እየተቀዛቀዘ በተለይ በከተማው አካባቢ ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ አብነት ትምርት ቤት ልከው እንዲማሩ ከማበረታታ ታንጻር ቁርጠኝነት ከመፍጠር አንጻር እጅግ በጣም እየተቀዛቀዘ የመጣበት ሁኔታ ነው ምን እንረዳው ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ምን ሄደው በነገራችን ላይ በዚህ በክርስቲና በገጠርና በውጭ አምዳችን ላይ የኤልሻማ ደብረ ማህቶት መዳን ያለም ቤት ክርስቲያን ያብነት ትምርት ቤቱንና እንደዚሁም ደግሞ በቤት ክርስቲያኑ አካባቢ ያሉት ቅርሶችን ነው የሚያስቃኘን ማለት ነው ይቦታ በነገራችን ላይ በደቡብ ወሎ ሀገረ ስብከት ጃማ ወረዳ ቤተክነት ስር የሚገኝ በ6ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከተሰሩ ከተመሰረቱ ጥንታዊ አብያተ ክርስቲያናት አንዱ ነው ማለት ነው ይሄንን ነው ምናስቃኘው ከዛ በፊት ግን አንድ መዝሙር በንጋብዝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንግዲህ በክርስቲና በገጠርና በውጭ የሚለው አምዳችን ወደናንተ መድረሱን ይከተላል ከዛ በፊት ደግሞ መዝሙር እንከታተላለን የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን